हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेश आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फायर वॉल्स नेटवर्क सिक्योरिटी में फायर वॉल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में हम फायर वॉल्स के बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स या फिर आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं फायर वॉल्स फायर वॉल इज अ डिवाइस डिवाइस मीन्स आप इसको हार्डवेयर भी बोल सकते हो सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सचर भी बोल सकते हो अभी इसके बारे में हम और डिटेल में आगे देखेंगे सो इट इज अ डिवाइस विच मॉनिटर्स एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउट गोइंग ट्रैफिक बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड रूल्स मीन्स यहां पे हम प्री डिफाइंड रूल्स देते हैं उन्हीं रूल्स के बेसिस पे ये क्या चेक करता है कि इनकमिंग पैकेट्स कौन से हैं आउट गोइंग पैकेट कौन से हैं और उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग रखता है मतलब उनको पूरी तरह से चेक करता है और उनको कंट्रोल करता है कंट्रोल करने का मतलब है कि क्या उनको पास करना है या क्या उनको डिनाई करना है कहने का मतलब क्या है जैसे हम मेट्रो स्टेशन में देखते हैं तो मेट्रो स्टेशन में जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो सारे के सारे बैग्स को चेक करते हैं तो आप उसको एज ए फायर ले सकते हो कि सारे बैग्स को वो एक तरह से स्कैन करते हैं तो वही कम यहां पे कर रहे हैं कि जितने भी पैकेट हैं उन पैकेट की यहां पर क्या चल रही है एक तरह से स्कैनिंग चल रही है क्या स्कैन करते हैं वो हम आगे देखेंगे सो इट एक्ट्स लाइक अ बैरियर मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो एक बैरियर की तरह काम करता है सिंपल से एग्जाम्पल है आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होती है एक बाउंड्री होती है ऐसा तो है नहीं कि कोई कहीं से भी आ सकता है आपके यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं वो एंट्री के लिए एक या दो गेट रखते हैं गेट ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन ज्यादातर क्लोज ही रखते हैं तो एक या दो जो मेन गेट हैं उस पर क्या होगा हम जो भी अनवॉन्टेड या वॉन्टेड बंदा है मतलब चाहे वो ऑथोराइज है चाहे अनऑथोराइज है हम चाहते हैं कि वो एंट्री करे कहां से उसी मेन गे, गेट से ही एंट्री करे मतलब वहां पे हमने क्या लगा रखा है एक सिस्टम ऐसा लगा रखा है कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी कंपनी के अंदर या अपने कॉलेज के अंदर उसको एंटर ही नहीं करने देना क्योंकि अगर एक बार वो एंटर कर गया तो फिर तो डेफिनेटली वो हार्म हो सकता है हमारे सिस्टम के लिए तो हमने उसको गेट पे ही रोकना है तो फायर वॉल जल्दी हम इंप्लीमेंट कहां करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर मतलब बिल्कुल मेन गेट पे सो so दैट कि उस बंदे को वहीं पे ही रोका जा सके मतलब पैकेट्स को बिल्कुल एंटर करने से पहले ही हम स्कैन कर सके तो ये एक्ट एज ए बैरियर नेक्स्ट हमारे पास है होस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड फायर तो जल्दी हम बात करते हैं यहां पर होस्ट बेस्ड फायर तो होस्ट बेस्ड का मतलब क्या है जो आपकी मशीन के अंदर है ऑब्वियसली अगर आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो आपके लैपटॉप के अंदर आपको डेफिनेटली कंट्रोल पैनल में जाके आपको फायर की पूरी की पूरी सेटिंग्स वहां पे आपको मिलेंगी तो वो जनली हम बात करते हैं वो कहां पे है वो आपका जनली आता है सॉफ्टवेयर के अंदर मतलब आप उसको बोलते हैं कि ये सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ फायर है मतलब आपके पास मशीन है उस मशीन में एक सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है जो एक्ट कर रहा है एज ए फायर लेकिन कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन पे बड़े लेवल पे अगर हम बात करें तो वहां पर हम यूज करते हैं जनली नेटवर्क बेस्ड मतलब पूरे नेटवर्क को स्कैन करता है और वहां पर हम यूज करते हैं हार्डवेयर बेस्ड हार्डवेयर का मतलब क्या है कि डेडिकेटेड आपकी विंडोज में सिर्फ आपके लैपटॉप में सिर्फ फायर का, का काम नहीं हो रहा वो बाकी के सारे काम कर रहा है लेकिन उसमें से एक एप्लीकेशन क्या है वहां पे फायर का सॉफ्टवेयर भी वर्क कर रहा है लेकिन अगर हम बात करें कंपनी या नेटवर्क बेस्ड में एक डेडिकेटेड हार्डवेयर होगा उस डेडिकेटेड हार्डवेयर के ऊपर ही फायर का सॉफ्टवेयर रन करेगा लेकिन ऐसा अगेन कोई मैंडेटरी नहीं है आप किसी ना किसी सर्वर पे नॉर्मल सर्वर पर जिसपे ऑलरेडी कुछ और काम चल रहा है आप उस पर भी फायर को इंप्लीमेंट कर सकते हो लेकिन अगर आपको पूरा परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए थ्रू पुट अच्छा चाहिए तो डेफिनेटली आप एक डेडिकेटेड हार्डवेयर एक डेडिकेटेड सर्वर लगाओगे फायरवॉल के लिए तो वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगा क्योंकि इसमें कुछ शेयरेबल नहीं होगा सो दिस इज हॉस्ट बेस्ड एंड नेटवर्क बेस्ड फायरवॉल अब हम बात करते हैं इसको पूरे एक डायग्राम से जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहां पे हमने देखा इंटरनल नेटवर्क इंटरनल नेटवर्क मतलब आपकी कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क है प्राइवेट नेटवर्क है और इसको हम बोलते हैं ट्रस्टेड नेटवर्क ट्रस्टेड का मतलब क्या है कि आपने कंपनी में ऑब्वियसली हायर किए बंदों को या वर्क कर रहे हैं या ट्रेनी है ऑब्वियसली वो क्या होंगे आपके ट्रस्टेड बंदे हैं आपने ही हायर किया उनको प्रॉपर ऑथेंटिकेशन दिया तो डेफिनेटली दे आर ट्रस्टेड पीपल लेकिन एक्सटर्नल नेटवर्क की बात करें एक्सटर्नल नेटवर्क का मतलब है पब्लिक नेटवर्क इंटरनेट डब्ल्यू तो वो तो फुल ऑफ थ्रेट्स है फुल ऑफ वर्नेबिलिटीज है कहां से रिक्वेस्ट आ रही है ऑब्वियसली हमें पता है कि आईपी एड्रेस उसमें मैंशन है लेकिन कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है हो सकता है वो मलिशियस रिक्वेस्ट भेज रहा हो हो सकता है वो डिनाइल ऑफ सर्विस की कोशिश कर
डायरेक्ट कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर ना करें वो फायर के थ्रू ही एंटर करेगा फायर उसको पहले चेक करेगा स्कैन करेगा यही हमारा मेन मोटिव है यहां पर फायर का देन फायर में हमारे पास आते हैं जनरली दो कैटेगरी पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल एंड एप्लीकेशन या जिसको हम प्रॉक्सी फायरवॉल्स कहते हैं तो पैकेट फिल्टरिंग में अगर हम बात करें तो इसको जनरली हम लेयर फोर भी बोल देते हैं लेयर थ्री भी आपने सुना होगा मे बी लेयर थ्री का मतलब क्या है जो तीन लेयर पे काम करे जो टीसीपी आई पी के अकॉर्डिंग जो नीचे की तीन लेयर है फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर तो ऑब्वियसली अगर लेयर थ्री का होगा तो वो नेटवर्क लेयर तक का काम करेगा मतलब आईपी एडर को चेक करेगा आईपी एड्रेसिस को चेक करेगा लेकिन उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कौन कर रहा है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल जो लेयर फोर पे काम करता है लेयर फोर मतलब फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर तक का काम जो है वो करेगा तो इसमें मेनली हमारे पास क्या चेक करते हैं हम आईपी हेडर और टीसीपी हेडर मतलब जो भी पैकेट्स आ रहे हैं उन सारे पैकेट्स के साथ क्या होगा डेफिनेटली एक आईपी हेडर या टीसीपी हेडर तो होगा ही होगा तो उस हेडर को वो क्या करेगा चेक करेगा उस हेडर की एंट्रीज को वो चेक करेगा और जनरली क्या चेक करेगा आईपी एड्रेस चेक करेगा और पोर्ट नंबर चेक करेगा आईपी हेडर के में जो मेन चीज है ऑब्वियसली बहुत सारी ऑप्शन है लेकिन उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आईपी एड्रेस और टीसीपी हेडर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है पोर्ट नंबर सो इन दोनों को वो प्रॉपरली चेक करेगा तो ये वर्क कर रहा है नेटवर्क लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर और इसके थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं सबसे पहले कैन ब्लॉक द आईपी एड्रेस मतलब हम एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को ब्लॉक कर सकते हैं कि अगर इस आईपी एड्रेस से कोई भी पैकेट आ रहा है वो एंटर नहीं करेगा हम फुल नेटवर्क को भी ब्लॉक कर सकते हैं मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क को एक हम कह रहे हैं कि इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से कोई नेटवर्क कोई भी पैकेट ना आए या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी पूरे के पूरे जैसे अगर हम बात करें कि अगर हम बोलें कि ये बंदा जो है पर्टिकुलर ना आए या फिर अगर हम बात करें कि ये पूरी की पूरी स्टेट में से कोई बंदा ना आए तो यानी पूरे के पूरे नेटवर्क को भी क्या कर सकते हो ब्लॉक कर सकते हो देन कैन ब्लॉक अ सर्विस इसको हम इस पूरे डायग्राम से यहां पे देखते हैं तो ये मैंने रूल्स जो है वो मैंशन किए हुए हैं जैसा कि मैंने यहां पर डिस्कस किया था कि प्री डिफाइंड रूल्स प्री डिफाइंड रूल्स का यहां पर मतलब क्या है कि हम ऑलरेडी डिफाइन कर देते हैं रूल्स को इन रूल्स को वो क्या करता है डिनाई करता है मतलब इन रूल्स में जितने भी आते हैं ये सारे क्या हैं अलाउ नहीं करने लेकिन उसके अलावा जितने भी हैं वो क्या करता है अलाउ करता है इसको हम जल्दी बोलते हैं डिफॉल्ट अलाउ डिफॉल्ट अलाउ पॉलिसी डिफॉल्ट अलाउ पॉलिसी का मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट हम सब कुछ अलाउ करते हैं लेकिन जो हमारे पास टेबल के अंदर मैंशन है रूल्स उनको अलाउ नहीं करना ये जो है वो बेटर अपॉर्चुनिटी है यहां पे कि हम किन किन को रोकना चाहते हैं जो रोकना चाहते हैं उनको मेंशन कर दो अदरवाइज बाकी को सबको अलाउ कर दो तो यहां पे अगर हम बात करें लेट्स से दिस इज माय इंटरनल नेटवर्क और इंटरनल नेटवर्क में अगर हम आईपी एड्रेस लें लेट से इट इज वर्किंग ऑन वन लेट से क्लास बी का एक नेटवर्क है तो क्लास बी के एक नेटवर्क में हमने यहां पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अपना इंट्रानेट बनाया हुआ एक अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ तो मतलब सारी दुनिया हमें किस एड्रेस से जानती है 172.9.0.0 ऑब्वियसली हम डोमेन नेम्स का यूज करते हैं लेकिन हम यहां पर डीएनएस की बात नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं कि हमारे पूरी डोमेन का आईपी एड्रेस क्या है ये अब हम बात कर रहे हैं लेट से फर्स्ट रूल तो फर्स्ट रूल में ध्यान से देखो रूल नंबर वन क्या कह रहा है कि कोई भी पैकेट यहां पे आ रहा है मतलब फायरवॉल के पास कोई पैकेट आया उस पैकेट का सोर्स आईपी है 179.2480 मतलब कोई पैकेट आया 179 सेवनटी 179 कहां से आया होगा बाहर से ही आया होगा पब्लिक नेटवर्क है कोई भी हो सकता पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो होगा वन वाला तो वो वाला एक आई एड्रेस है ये पूरा क्या एक आईपी एड्रेस है तो इस पूरे आईपी एड्रेस को हमने क्या कर दिया ब्लॉक कर दिया मतलब पूरे के पूरे इस पूरे आईपी एड्रेस में से कोई भी अगर आता है पैकेट तो वो आएगा नहीं मतलब वो यहीं पे ड्रॉप कर देंगे डिनाई कर देंगे अंदर आने नहीं देंगे देन 152.32.0.0 मतलब यहां पे हमने क्लास बी का एक नेटवर्क लिया हुआ आप कोई भी नेटवर्क ले सकते हो यहां पे हमने क्या किया है पूरी के पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया यहां पे सिर्फ एक आईपी एड्रेस को ब्लॉक किया था मतलब एक बंदे को ब्लॉक किया था कि ये बंदा यूनिवर्सिटी के अंदर या कॉलेज के अंदर नहीं आ सकता यहां पर हमने पूरे नेटवर्क को ही ब्लॉक कर दिया मतलब पूरी सिटी में से 
कोई भी बंदा यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं आ सकता ये सिंपल एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं इसको पर्सनली लेके जाना सो so, 152.32.0.0 तो ये पूरे के पूरे नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया मतलब कहीं पे ये नेटवर्क एग्जिस्ट करता है उस पूरे नेटवर्क में से कोई भी एड्रेस आता है 152.32.0.1 2.3 2.4 कोई भी एड्रेस कोई भी एड्रेस हो जिसके आगे 152 और 32 हो उसको हम अलाउ नहीं करेंगे तो नेटवर्क को ब्लॉक कर दिया हमने यहां पे देन थर्ड रूल यहां पे हमने बाकी की जो मेंशन है वो एनी एनी मतलब बाकी की जगह कुछ भी लिखा हो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है देन थर्ड रूल एनी मतलब आईपी एड्रेस कुछ भी हो सोर्स आईपी सोर्स पोर्ट हम बात कर रहे हैं यहां पे सोर्स पोर्ट की सोर्स पोर्ट मतलब अगर पोर्ट नंबर यहां पे मेंशन किया हुआ है 80 और 80 पोर्ट नंबर का क्या होता है http सर्विसेज मतलब जितने भी वेब पेजेस आप एक्सेस करते हो वो किसके थ्रू एक्सेस करते हो http रिक्वेस्ट के थ्रू तो हमने यहां पे क्या कर दिया http रिक्वेस्ट को ही ब्लॉक कर दिया मतलब चाहे हमारा पैकेट यहां से जा रहा है इंटरनल नेटवर्क से बाहर जा रहा है जैसे ही फायरवॉल ने देखा अरे इसका जो सोर्स पोर्ट है वो क्या है 80 मतलब कोई बंदा यहां पे HTTP के थ्रू जो है वो सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट तो हम चाहते हैं कि कोई भी बाहर वेब पेज को एक्सेस ना कर सके दुनिया का तो यहां पे हम उसको ब्लॉक कर सकते हैं और ऐसे ही हम यहां पे भी ब्लॉक कर सकते हैं कि अगर बाहर से कोई रिक्वेस्ट आ रही है और उसका सोर्स पोर्ट है 80 तो मतलब वो हमारी कोई ना कोई वेब सर्विस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है तो हम चाहते हैं कि वो ना कर पाए तो हम सिंपली सोर्स पोर्ट जो 80 को क्या कर सकते हैं ब्लॉक करते हैं तो वही मैंने यहां पे मेंशन किया है कि वी कैन ब्लॉक अ सर्विस आल्सो आईपी एड्रेस और नेटवर्क को तो ब्लॉक कर सकते हैं पूरी की पूरी सर्विस जो है जैसे HTTP, FTP, Telnet, इसको भी ब्लॉक किया जा सकता है विद द पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल देन नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ रूल एनी ये हमारे पास हो गया अच्छा थर्ड रूल था हमारे पास एनी एनी 172.9.0.3 मतलब यहां पे हमारे पास क्या है कि कोई भी पैकेट आया और उसका डेस्टिनेशन आईपी है 172.9 ऑब्वियसली आप इसको मान के चलो कि ये पैकेट बाहर से ही आया होगा क्योंकि यहां पे हमारे पास एड्रेस क्या है 172.9. 0.3 तो यानी ये इसी के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई होस्ट होगा जिसका जो आईपी एड्रेस होगा 172.9.0.3 होगा कहीं ना कहीं अंदर होगा तो हम कह रहे हैं कि उसको वो एक्सेस ना कर पाए मतलब हमने किसी कोई ना कोई डेस्टिनेशन आईपी को भी ब्लॉक कर दिया हो सकता है यहां पे इस पूरे होस्ट में हमारा कोई ना कोई मेल सर्वर चल रहा हो हम उस मेल को ब्लॉक करना चाहते हैं मेल सर्वर को हो सकता है कोई कॉन्फिडेंशियल डेटा को हमने कोई ऐप को होस्ट किया हो हम उसको क्या चाहते हैं कि वो एक्सेस ना कर पाए तो यहां पे भी हमने उसको एक्सेस किया ये रूल मैंने ऑलरेडी बता दिया जिसमें सोर्स पोर्ट हमने HTTP को ब्लॉक किया लास्ट में यहां पे दे देखो एनी मतलब कोई भी वैल्यू हो कोई भी वैल्यू हो लेकिन अगर डेस्टिनेशन पोर्ट है 21 21 डेस्टिनेशन पोर्ट का मतलब है FTP रिक्वेस्ट मतलब कोई भी बंदा अगर इंटरनल नेटवर्क से बाहर FTP रिक्वेस्ट भेज रहा है मतलब फाइल ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा है या बाहर से कोई अंदर भेज रहा है हमारे को FTP की रिक्वेस्ट ये जनरली हम क्यों ब्लॉक करते हैं क्योंकि जो FTP सर्विसेज हैं उनमें वर्नेबिलिटीज हैं वहां पे आपकी जो ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम्स जो है बहुत सारी आती है तो इसीलिए हम जनरली FTP को क्लोज करके रखते हैं ताकि कोई अनवांटेड कोई अनऑथराइज्ड जो है बंदा वो एक्सेस ना कर पाए तो यहां नहीं यहां पे हमने सर्विसेज को भी ब्लॉक किया यहां पे हमने आईपी एड्रेस को भी ब्लॉक किया पूरे के पूरे नेटवर्क को भी ब्लॉक किया तो ये हम जल्दी बात करते हैं पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल के अंदर